بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویڈیو میں بات کریں گے کہ بہت سے ممالک سے خبریں آ رہی ہیں کہ طیب اردگان نے جو کردوں کے خلاف آپریشن لانچ کیا ہے سیریا میں وہ ٹھیک نہیں ناظرین آپ کو اصل حقیقت سے آگاہ کرتے چلیں کہ جس کی وجہ سے ترکی کے صدر طیب اردگان نے کردوں کے خلاف آپریشن لانچ کیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ترکی امریکہ اور ساتھ ہی کردوں نے مل کر دائش کو سیریا سے نکال باہر پھینکا ہے اب کردوں نے دوبارہ دائش کو پناہ دینا اور ان لوگوں کو رہا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ٹھکانوں کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرنا شروع کر دیا ہے ترکی میں بھی کردوں نے کچھ ایسی ہی واردات مزید کی ہیں جس کی بدولت ترکی کے صدر طیب اردگان فرنٹ لائن پر آئے اور کردوں کو نشانہ بنانے کے لیے کہہ دیا آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ کبھی ایک ایسا زمانہ بھی تھا جب پاکستان ایئر فورس کے جہاز گولن ہائٹس پر گئے اور اسرائیل کے ایف تھرٹی فائیو جہازوں کو تباہ بھی کیا تھا ناظرین بہت سے ممالک کا یہ بھی ماننا ہے کہ داعش کرد اسرائیل اور امریکہ مل کر ترکی پر حملہ کرنے والے ہیں اگر یہ حملہ کرتے ہیں تو پاکستان ایئر فورس جلد از جلد ترکی میں بھی موجود ہوگی اور اسرائیل امریکہ کرد اور داعش کو پاکستان ایئر فورس کرارا جواب بھی دے گی ناظرین پاکستان کے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ پاکستان کے جہاز اور پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس ترکی میں موجود ہیں اگر کبھی بھی داعش اسرائیل امریکہ یا کرد وغیرہ نے ترکی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو پاکستان ایئر فورس کے جوان وہاں موجود ہیں وہاں کاری ضرب لگائیں گے ان تمام تر لوگوں کو پاکستان اور ترکی کے تعلقات ناظرین بہت ہی گہرے ہیں کوئی بھی ملک یہ سمجھنے کی غلطی نہ کرے کہ اگر کوئی ملک ترکی کو نقصان پہنچائے گا تو پاکستان چپ رہے گا اور آرام سے بیٹھے گا پاکستان اور ترکی اس چیز کا منہ بولتا ثبوت یونائٹیڈ نیشن میں دے چکے ہیں جب اس نے کشمیر کے ایشو کو پوری دنیا کے سامنے رکھا اور ساتھ ہی ترکی نے بھی اسی موقف کو اپنایا ناظرین اس سب سے ترکی کو بہت زیادہ نقصان بھی ہوا ہے تقریباً بھارت سے سو ملین ڈالر کی ٹریڈ ختم ہو کر رہ گئی ہے امریکہ نے ترکی پر مزید ٹیرف بھی بڑھا دیا ہے ترکی کی بہت ساری سٹیل کمپنیز پر پابندیاں بھی لگا دی ہیں اس کے باوجود ترکی اپنے موقف پر کھڑا رہا اور امریکہ کو بتانا چاہتا ہے ترکی کے یہ ایک اسلامک ورڈ ہے اسلامک ورڈ کا ایک اپنا احترام ہوتا ہے ترکی کے صدر طیب اردگان نے تو اپنا وعدہ نبھا دیا ہے یونائٹیڈ نیشن میں کشمیر کا ایشو بھرپور طریقے سے اٹھا کر اب باری پاکستان کی ہے اور بہت سارے ایکسپرٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستانی جہاز پہلے ہی ترکی میں موجود ہیں ترکی کی جانب اگر کوئی بھی اسرائیلی طیارہ بڑھتا ہے تو اس کو نوست و نبود کر دیا جائے گا ناظرین پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں جو کہ اسرائیلی میڈیا خود ایکسپٹ کرتا ہے کہ پاکستان کے ایف سکس چین جہازوں نے گولن ہائٹس پر اسرائیلی طیاروں کو مار گرایا تھا ناظرین یہ بات کوئی اور ملک نہیں بلکہ خود اسرائیل کا میڈیا کر رہا ہے اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ترکی جب بھی اسرائیل پر اٹیک کرتا ہے تو اٹیک کرنے والے جہاز پاکستانی ہوتے ہیں پاکستانی پائلٹس ہی ان کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی تمام تر باتیں اور انکشافات اسرائیل کی جانب سے کیے جا رہے ہیں ناظرین پاکستان انشاءاللہ بھرپور مدد کرے گا ترکی کو اگر امریکن اسرائیلی کردوں یا داعش نے نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو ان کا حشر پوری دنیا دیکھے گی ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ